लेडीज एंड जेंटलमैन जॉन बेक चैप्टर फोर आई थिंक दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑसम माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर कियानो रीस एंड चैट सिलेवन स्की എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനാണ് പുള്ളി മെട്രിക്സിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റണ്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു പാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്യാനോ റീസിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സിന്റെ സ്റ്റണ്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സും സ്റ്റണ്ട് ആക്ടേഴ്സും സ്റ്റണ്ട് കോറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ പടമാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇയാളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയും അത് കിയാനോറീസ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും ആ പടം അതായത് ജോൺ വിക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഹ്യൂജ് മൂവി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഒരു പട്ടി മരിക്കുന്നു ഒരു കാറിനെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ആൻഡ് അവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന റിവെഞ്ച് ആണ് ആ സിനിമ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടെയിൽ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഡിറക്ടർ അതിലോട്ട് തൊടുത്ത് വിട്ട ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ ദിസ് മൂവി ദർ ഇസ് എ ഒരു ഒരു ലീഗ് ഓഫ് അസാസിനേഷൻ എന്ന് അസാസിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സാധനം ഒരു അണ്ടർ വേൾഡ് എന്താ പറയുക ഒരു 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 നമ്മൾ ഇലുമിനാറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സിനാറിയോ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഒന്ന് ഹിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമ പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ സിനിമ കാണിക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡും തേർഡും കണ്ട സമയത്ത് ആ ഒരു വേൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇസ് ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഇത് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സിനിമയും കാണരുത് എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് ദിസ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് വാച്ച് ഈ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു സാധനം പറയൂലേ അതായത് സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമ ഒരു ഒരു സിനിമ അതായത് ഒരു ഒരു വലിയ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസിലും ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ക്യാൻവാസിൽ കാണേണ്ട പടം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ സിനിമ എവ്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ആർട്ട് എഡിറ്റിംഗ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി കളറിങ് സൗണ്ട് കാസ്റ്റിംഗ് എക്സ്ട്രാസ് ഇതിൽ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാസ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഈ വെടി കൊണ്ട് വീഴുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയില്ലേ അവരുടെ അവര് വരെ കിടിലാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറും അമ്പത് മിനിറ്റും പോയത് അറിഞ്ഞത് പോലും സത്യം പറയാമല്ലോ ഓരോരോ കാര്യം എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയുന്നു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടിരിക്കുക ഈ പടം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ നിർത്തുക എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പടം നിങ്ങൾ കാണാ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ സിനിമ കാണുക നിർത്തിക്കും കാര്യം പറയാം ഇത്രയും ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പടം അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ കെ ജി എഫിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ് പടമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഒരുത്തല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ് പടമായിട്ട് ഞാൻ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന പടം കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സിനിമയായിട്ട് ഞാൻ ജോൺ വിക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫോറിന് വെച്ചേക്കാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എങ്ങനെയാണോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് കോമ്പാറ്റ് വെടി ഇവിടെ അവിടെ നിന്നും ഈ വേറൊരു ലെവലിലോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്റെ തേമ ഇതിലൊരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ പോകുന്ന സാധനം സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് സീലിംഗിൽ അതായത് റൂമിന്റെ നമ്മുടെ ഈ റൂമിന്റെ മൺഡേ എന്നുള്ള വിഷൻ ഐ വാസ് ലൈക് ഐ വാസ് ലൈക് ഹൗ ബ്രോ ലൈക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ അതുമില്ല അതിന്റെ കയ്യിലൊരു വെപ്പണ്ണുണ്ട് ഒരു ഡ്രാഗൺ സ്പിറ്ററെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഒരു വെടിയുണ്ട ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ അത് ഒരു റോഡിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഒരു കാർ ചേസും ഒരു ഒരു ബഹളമാണ് പാരിസിലെ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ട് ആ റൗണ്ട് അബൌട്ടിലിട്ട് ഒരു പട്ടി ഷോ ഉണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ അതിലൊരു സീൻ ഉണ്ട് ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ അമ്മോ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഒരു ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ഓരോരോ ഷോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇതെടുത്
ഡയലോഗിൽ ഒന്നല്ലേ വർക്കിലാണ് കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ് മാൻ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച എത്ര പേര് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയും ഇപ് മാൻ കിട്ടില്ല ഒരു പുള്ളി ഒരു കുൻഫു മാസ്റ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളി പടമാണ് അതിലാ മനുഷ്യൻ അയാളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തകർത്ത് അടുക്കിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഇതിൽ വന്ന് ഓരോരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും പൊളി ഇവിടെ ഇത്രയും കിട്ടില്ല ഒരു പടം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിർത്ത് തിയേറ്ററിലോട്ട് പോകുന്ന നിർത്തിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ഗംഭീര ഒരു 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 തിയേറ്ററിക്കൽ ഫീലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 എൻ്റർടൈനർ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഐ ഐ സീരിയസ്ലി ഡൗട്ട് ഇത് ഇതിനെ മുൻ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ ഇനി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എനിക്ക് എന്തൊരു രസമാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തോ ഒരു സംസാരമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം തുടങ്ങും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പൂരെ അടിയാണ് അടിയല്ല വെട്ടി 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 എത്ര പേരടി മരിച്ച് വീടാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം എന്തു മാത്രം സ്റ്റണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് ദർ ആർ ഡീറ്റെയിലിങ് ഈ ചില ഡീറ്റെയിലിങ് അതായത് പുള്ളി ഒരു ഷോട്ട് ഗൺ വെച്ച് വെടി വയ്ക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വെസ്റ്റ് പോലെയാണ് സോ സ്യൂട്ട് ഇട്ട് അത് തടയും അപ്പം ജോൺ വിക്ക് ഇങ്ങനെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷോട്ട് ഗണ്ണിൽ വരുന്നത് ബക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചെറിയ 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 മെറ്റൽ ബോൾസ് ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഷോട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിൽ അത് കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ജോൺ വിക്ക് എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സാധനങ്ങൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകൾ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന ഞാൻ ഞെട്ടി ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തന്മാർ ഷോട്ട് ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നൂറ് മീറ്ററുള്ളവന്മാരൊക്കെ വെടി വെച്ചിരുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പടക്കുമല്ല ബിക്കോസ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ വെടിവെക്കാനുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് ഗൺ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് വരെ പടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വില്ലന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വില്ലന്മാരൊന്നും ഈ സിനിമയിലില്ല ഈ അടി കൊള്ളാനായിട്ട് മറ്റേ ടേൺ ബൈ ടേൺ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആരുമില്ല എല്ലാവരും അവരേതായ രീതിയിൽ പുലികളാണ് വരുന്നവന്മാരും പുലികളാണ് ജോൺ വിക്ക് അതിർക്കും മേലെയാണ് സം ദിസ് ഇസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ഷൻ മൂവി എവർ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു പടം ഇനി വരുമൊന്നും വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല നമുക്ക് മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ പറയുക കമ്പയർ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ജോണറിൽ അല്ലെ അതായത് ഈ ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് കോമ്പാക്ട് അത് ഈ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിൽ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ലെജൻഡറി മൂവി പ്ലീസ് ടേക്ക് ടിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് മൂവി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന് ഇഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അടി വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇന്ന് കണ്ണും തുറന്നിരുന്ന് കാണുക എന്നാൽ ഇന്നാ പോലും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയാം ഒരു രക്ഷയുടെ ഈ പടം മിസ് ചെയ്യരുത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് മൂവി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് കാനറീസ് ആൻഡ് ചാഡ് സ്റ്റിവൻ സ്റ്റിവൻസ്കി രക്ഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാൻ യു ബോത്ത് ഡിസേർവ്സ് എ ഫ്രിക്കിൻ ഓസ്കർ പോളി പോളി ഒന്നും പറയാൻ